Thế kỷ 20 là thế kỷ của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhiều nước trên thế giới. Trong dòng thác nhân loại bị áp bức đứng lên chống đế quốc giành quyền độc lập, Việt Nam nổi lên là ngọn cờ đầu với những chiến công đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ. Đường Trường Chinh nửa thế kỷ chiến đấu giành độc lập tự do thấm bao xương máu đồng bào chiến sĩ và ghi nhớ bao công lao của các thế hệ từng vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Trong đó có người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp Kính Yêu. Là một trí thức sớm đi theo đường cách mệnh của Nguyễn Ái Quốc, đồng chí Võ Nguyên Giáp là người được bác Hồ trực tiếp giao nhiệm vụ thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, ngọn nguồn của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. 34 chiến sĩ với vũ khí thô sơ đứng trước kẻ thù xâm lược với nghề đông gấp dạng lần, vũ khí hiện đại. Vậy mà tin vào thắng lợi tất yếu của cách mạng dưới sự lãnh đạo của đảng Quang Vinh và sức mạnh quật khởi của dân tộc. Đội Việt Nam Giải phóng quân đã thề đánh thắng giặc để giành lại độc lập tự do. Niềm tin ấy thành sự thật. Càng đánh quân đội ta càng lớn mạnh, càng trưởng thành. Vì tổng chỉ huy của đội quân trăm trận trăm thắng, lần lượt chôn vùi cơ mưu của biết bao danh tướng của cả Pháp lẫn Mỹ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp trở thành người chỉ huy tiêu biểu của quân đội ta suốt nửa thế kỷ chiến đấu. Tên tuổi của Đại tướng gian theo những chiến công hiển hách của dân tộc trong hai cuộc kháng chiến, không chỉ được nhân dân nhiều nước đang đấu tranh giành độc lập dân tộc hô vang Việt Nam, Hồ Chí Minh, Giáp, Giáp, mà được ghi trong nhiều trang sách. Từ điển Bách Khoa nước Anh mới xuất bản có chuyên mục giới thiệu Võ Nguyên Giáp, xếp ông và hàng danh tướng kiệt xuất của mọi thời đại. Với cán bộ chiến sĩ và nhân dân ta, vị Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp từ lâu vẫn là người anh cả thân thương của lực lượng vũ trang. Mường Phăng, đại bản doanh của Bộ Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ Trở về Mường Phăng với Đại tướng Võ Nguyên Giáp Không chỉ là thăm dấu tích xưa Mà gặp lại vì tình cảm uống nước nhớ nguồn Ông tìm về nguồn cội của những chiến thắng Do xương máu của đồng chí, đồng bào đã lập nên Đối với lĩnh vực về quân sự Thì đồng chí Võ Nguyên Giáp Là người được bác Hồ lựa chọn Để đấy là thực hiện cái chỉ thị của bác về thành lập Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân vào cái ngày 22 tháng Chạp năm 1944. Và từ đó đấy, thì là người đứng đầu quân đội mà được bác Hồ đấy là tin cậy, được đảng tin cậy mà giao cho cái nhiệm vụ làm đấy bí thư quân ủy trung ương, tổng tư lệnh. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trong rất nhiều năm Và với trên cương vị đó đấy, Thì Đại tướng Võ Nguyên Giáp Đã có những công rất to lớn Đóng góp vào trong cái sự thắng lợi Của cách mạng tháng 8 Của kháng chiến chống Pháp Mà của kháng chiến chống xâm lược Mỹ Hồ Chí Minh Được Võ Nguyên Giáp coi như là người cha, người thầy Cho nên Ông là trở thành Một người học trò Một trong những người học trò xuất sắc nhất của bà Hồ Tư tưởng Hồ Chí Minh Tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh Luôn luôn Theo đuổi cuộc đời của ông Hầu như Mọi lúc, mọi nơi Khi nói, khi viết Hồi ký cũng như viết các tác phẩm lên lý luận của sự Ông đều nghĩ tới tư tưởng Hồ Chí Minh Và quái đó Là Một cái nhiệm vụ Mà Ông phải Làm sáng tỏ tư tưởng Hồ Chí Minh Để mọi người nói theo Từ những năm 1940 Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gặp Bác Hồ Trước đó, trong phong trào đấu tranh của học sinh và thanh niên yêu nước, ông đã biết đến Nguyễn Ái Quốc qua báo chí và các diễn đàn quốc tế và nhiều năm hoạt động cách mạng. Đại tướng luôn được bác và đảng giao phó trọng trách tổ chức, lãnh đạo, chỉ huy quân đội. Vì thế, ông luôn được gần gũi bác. Thăm cảnh nhà rồng, nơi bác ra đi tìm đường cứu nước, đại tướng bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm về bác trên con đường dài cách mạng bác đã đi qua. Tôi 
rất thân hạnh mà được quen biết với một con giáo cái học của anh là cái cơ sở để cho chúng ta có một cái lý luận và cái thực tiễn chiến tranh mà chiến tranh cách mạng cùng cả những cái kinh nghiệm lớn của tây phương hiện đại và của á đông hiện đại đúng như lời của ông hội nghị quốc tế nó nói ông giáp là một trong những nguyên tướng dù hết vòng bước nhất của nhân loại xưa nay rồi chứ không ai cô bình cảm một mà sự xuất hiện của võ văn giáp trong cái thế kỷ 20 chứng minh bằng thực tế rằng cái dân tộc của mình tuy nhỏ mà là một dân tộc rất là đùng trong ký ức của đại tướng võ nguyên giáp hình ảnh người thợ máy tôn đức thắng người con của quê hương miền nam yêu dấu kéo cờ đỏ búa liềm lên cột cờ chiến hạm pháp để chào mừng cách mạng tháng 10 phản đối sự can thiệp vũ trang của các nước đế quốc đối với nước nga xô viết là một hình ảnh vừa tươi sáng vừa lãng mạn thật tự hào mỗi dịp đến với cán bộ chiến sĩ đặc biệt là cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ quốc tế đại tướng lại nhắc đến hình ảnh bắt tôn kéo cờ làm bài học giáo dục tình đoàn kết chiến đấu của những người cộng sản là tổng tư lệnh nhưng đối với cán bộ chiến sĩ trong toàn quân đại tướng như người anh cả trong gia đình lớn đầm ấm và thân thiết ông luôn gắn bó với các đơn vị dành tình cảm chăm sóc đặc biệt với cán bộ chiến sĩ hoạt động nhiều năm ở chiến trường từ đại bản doanh của bộ tổng tư lệnh suốt nhiều năm đại tướng từng chỉ đạo và theo dõi những bước đi những trận thắng và cả những lần giáp giáp hy sinh nay gặp lại các cựu chiến binh các cán bộ chiến sĩ quân đoàn 4 đại tướng thân mật gọi tên từng cán bộ và nhắc nhở phải luôn phát huy truyền thống bộ đội cụ hồ là lính cũ nhưng phải không ngừng đổi mới không ít cán bộ và bà con thành phố Hồ Chí Minh vẫn cứ hình dung đại tướng võ nguyên giáp là vị tướng quai phong trăm trận trăm thắng với những cuộc tiến quân thần tốc với những mệnh lệnh nghiêm khắc đón nhận tình cảm ấy cán bộ phóng viên đài truyền hình thành phố đến thăm đã gặp một vị tướng tóc bạc hiền hậu và giản dị một vị tướng của nhân dân như ông nói từ nhân dân mà ra là bộ trưởng quốc phòng nhưng trong cuộc sống ông dành sự quan tâm đến những người lính bình thường đặc biệt là cán bộ chiến sĩ từng chịu nhiều hy sinh mất mát trong chiến tranh chiến sĩ Lê Duy ứng bị thương hỏng mắt nhưng vẫn khao khát trở thành họa sĩ được ông chăm lo để anh đạt được ước nguyện của mình đó là một tấm gương nghị lực của một người chiến sĩ của quân đội của một người nghệ sĩ kết mạng của một người thanh niên Việt Nam có thể nói là tấm gương sáng là mà thanh niên ta chiến sĩ ta cần nói theo tôi chúc Lê Duy Hưng còn những tác phẩm mới tác phẩm lớn và cái mong mỏi của tôi là, là làm sao trong những ngày tới là có điều kiện mà trình chưa mắt sáng hơn nữa từ sau chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử nhiều nước trên thế giới mỗi khi nhắc đến Việt Nam để cổ vũ cho cuộc đấu tranh của mình đã hô vang Việt Nam Hồ Chí Minh giáp giáp cùng với Bắc Hồ tên tuổi vị tướng kính yêu của chúng ta được bạn bè nhắc đến như biểu tượng Việt Nam chiến thắng riêng đối với đại tướng mỗi khi nhắc lại chặng đường chiến đấu đã đi qua ông lại viết và nói nhiều về nhân dân về quân đội về Bắc Hồ kính yêu và đảng Quang Vinh anh Văn là một đồng chí lãnh đạo mà có một cái sức làm việc bằng trí tuệ rất lớn có một cái cường độ lao động trí tuệ rất lớn có thể nói một ngày đó khi anh ấy còn 65 70 tuổi 
75 tuổi đó là làm việc một ngày đến 10 tiếng đồng hồ có lúc mà làm việc đến 10 giờ 11 giờ đêm thường là như thế có lúc 12 giờ đêm có lúc 1 giờ sáng và à, lao động tư duy tôi có cảm giác là anh ấy liên tục trong đầu óc chỉ trừ khi đi ngủ thôi bởi vì rằng là 5 giờ rưỡi thì anh đã gọi tôi vào rồi thì cùng đi theo anh ấy, rồi anh ấy vừa đi tập thể dục thì tôi lại nói tin tức thế giới trong ngày đó cho anh ấy nghe thế đến về ăn cơm thì nhiều lần tôi gặp là đang ăn cơm nhưng mà lại bảo công vụ bảo vệ gọi điện thoại để nói chuyện với người này người khác làm việc thế còn ngày chủ nhật thì đấy là đáng là chúng ta là ngày nghỉ ngơi nhưng mà anh ấy thì cứ đòi đi ra ngoại thành đưa đi ra ngoại thành đi ra những cái vùng địa phương xung quanh hà nội à, bởi vì có lần tôi nói với anh ấy là thế anh cứ để một ngày nghỉ ngơi cho nó thành thơi một tí thì anh lại nói rằng là nếu như một ngày mà không có được một cái thông tin gì không hiểu biết được thêm một cái gì trong đầu óc thì anh ấy cảm giác nó nặng nề lắm ông có nhiều bài nói nhiều bài viết nhiều tác phẩm giải thích được lối quân sự của đảng ông có những công trình nghiên cứu khoa học mà nổi tiếng nhất là cái công trình tư tưởng hồ chí minh và con đường cách mạng việt nam ông có nhiều tập hồi ký cho nhà văn vũ mai thể hiện có thể nói những tác phẩm ấy những công trình ấy là một sự đóng góp vào kho tàng khoa học sử học văn học nước nhà bởi vậy tôi có thể nói ông là một nhà quân sự nhưng mà trước hết ông là một nhà chính trị và ông còn là một nhà văn hóa thế và anh cũng là một người kế thừa và phát huy truyền thống tinh hoa của dân tộc anh luôn luôn nghiên cứu lịch sử để vận dụng và phát huy lịch sử trong điều kiện mới thế năm quy luật nữa là về chỉ đạo chiến lược thì do nắm được quy luật như thế từ một nước nhỏ đánh một nước lớn thì phải tiến hành chiến tranh du kích và chiến tranh chính quy rồi kết hợp chiến tranh du kích và chiến tranh chính quy và từng bước một đẩy mạnh chiến tranh chính quy lên đánh những trận lớn ngày càng lớn thế và đấy là cái 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 luận điểm rất sáng tạo và nổi tiếng của anh trong thời kỳ chiến tranh du kích đó là đại đội độc lập tiểu đoàn tập trung phải tiến hành cái đại đội độc lập thì mới vận dụng mới mới uh, là, 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 là vận động quần chúng để tham gia chiến tranh thế nhưng cũng phải có nghĩa là đánh tập trung thì đánh tập trung lúc đầu thì là phải đánh vận động tiến là chỉ là chỉ, chỉ đánh cấp tiểu đoàn thôi rồi tiến dần lên đánh cấp trung đoàn và sư đoàn trên cơ sở chiến tranh du kích ngày càng phát triển chúng tôi không thể nói hết được những điều mà đại tướng suy nghĩ về lịch sử và vai trò của sở việt nam Tôi có thể nói một cách tóm được là Đại tướng là một nhà sử học Và cho đến nay Đại tướng vẫn luôn luôn coi mình là một nhà sử học Coi là một thành viên của giới sọc Việt Nam Và cái điều ước mong lớn nhất của Đại tướng Là giới sọc Việt Nam phải vươn mình lên Để cho xứng đáng với vị trí khoa học lịch sử Trong cái hệ thống các khoa học của đất nước hiện nay Chúng tôi vẫn thường gọi Đại tướng Bằng một cái cách xưng hô Hết sức là thân thiết là anh Văn kể ra gọi một cụ già đã gần 90 tuổi là anh thì đừng về đạo lý dân tộc và cụ hơi hơi trái nhưng mà từ anh văn đối với chúng tôi nó mang ở trong đó tất cả cái tấm lòng kính trọng tấm lòng quý mến và thân thiết như là người anh cả của giới sọc việt nam đại tướng có một gia đình hạnh phúc sau khi bà quan thái qua đời và cách mạng tháng 8 thành công ông kết duyên cùng bà đặng bích hà phó giáo sư trưởng nữ của cố giáo sư đặng thai mai hơn 50 năm qua, bà vừa tham gia công tác, vừa thay ông lo việc gia đình, nuôi dạy con cái trưởng thành, để ông yên tâm lo việc nước. Tôi là tuổi hợi, thế là đúng vào năm bà cô ra đi, ngày 1911. Cho nên là năm ngoái, tuổi ta là 90. Để đến năm nay là dân lịch thì là 90, chính thức. À, vì vậy cho nên từ năm ngoại đến nay là đông bảo đông đông đảo bà con cô bác đồng bào đồng chí cán bộ và chiến sĩ thì miền nam miền bắc miền trung rồi cả đồng bào các dân tộc đồng bào nước ngoài nữa, là đến thăm chúc thọ hoặc là gửi thư chúc tôi và gia đình thì là tôi muốn nhân dịp này nhờ 
đà thành phố Hồ Chí Minh là, là chuyển cái lời cảm ơn từ đáy lòng của chúng tôi lời cảm ơn của cả gia đình tôi đến đồng bào đến đồng chí đến bà con của bạn và tôi muốn nói rằng là cái lòng tin yêu của đồng bào đồng chí của cán bộ chiến sĩ từ trước đến nay và từ nay về sau cũng vậy là là cái nguồn của họ lớn nhất giúp tôi trong mọi tình huống là đều hoàn thành cái nhiệm vụ bất cứ nhiệm vụ nào mà mà họ đã giao cho thời kỳ ngày nay chúng ta dân tộc ta có những cái thắng lợi vĩ đại tưởng chừng như huyền thoại độc lập thống nhất dân tộc rồi là thắng lợi đổi mới cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội thì cái công lao đầu tiên là đầu tiên là, là nhờ có cái đường lối sáng suốt đúng đắn của bác hồ tình yêu của chúng ta nhờ sự nỗ lực phấn đấu đoàn kết phấn đấu của đồng bào đồng chí và đặc biệt là của các đồng chí lãnh đạo mà đã khuất cái của các anh hùng chiến sĩ đã ngã xuống trên mặt trận vì vậy cho nên là còn cái phần cống hiến của tôi thì cũng có nhưng mà nó nhỏ thôi thật lòng mà nói thì tôi cứ nghĩ đến hàng triệu đồng bào đã hy sinh như vậy đến các bà mẹ anh hùng thì tôi thấy là cũng chỉ là một giọt nước trong biển cả mà thôi Hồ Chí Minh Điện Biên Phú có nguyên giáp là nói khác với thế giới người ta coi đấy là một cái nhân vật huyền thoại mà thực sự qua cái việc làm tiếp xúc tôi mới thấy là một con người trong cái lo lắng chung say xưa chung với một công việc chung lớn của đất nước ấy, thì đồng chí đặc biệt coi cái khoa học coi đây là, là cái sức sống cái nguồn gốc sức mạnh của dân tộc những cái tư tưởng đấy thể hiện trong đồng chí rất rõ ràng bây giờ thì chúng ta thường thường nói lực lượng sản xuất trực tiếp lực lượng sản xuất hàng đầu về phát triển là phải bằng khoa học phải dựa vào khoa học thì những cái điều này trên anh văn nói rất nhiều và rất quan triệt trong các cái hành động chỉ đạo của thế tròn 90 tuổi trên 60 năm hoạt động cách mạng đại tướng võ nguyên giáp từng kinh qua nhiều trận mạc được giao nhiều trọng trách lãnh đạo và chỉ huy từng là ủy viên bộ chính trị là bí thư quân ủy trung ương là phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ nội vụ bộ trưởng bộ quốc phòng Vậy mà vào những năm sau chiến tranh, tuổi đã cao, được phân công làm công việc không hợp sở trường, đại tướng cũng vui vẻ và tận tụy hoàn thành. Bởi vì đại tướng, người anh cả của quân đội nhân dân như bao người lính, luôn thấm sâu lời bác, trung với đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. Đại tướng Võ Nguyên Giáp chính là hình ảnh tiêu biểu của người chiến sĩ anh hùng, từ nhân dân mà ra, chiến đấu vì lợi ích của nhân dân, của đất nước, của đảng Quang Vinh. Từ thành phố Hồ Chí Minh, từ miền Nam Tổ quốc, xin gửi đến Đại tướng lời cầu chúc đẹp nhất của chúng tôi nhân ngày sinh nhật của ông. Bộ phim này xin được làm món quà mừng ông thượng thọ và kính chúc Đại tướng sống mãi với non sông đất nước.